ning jaman biyen oreplah si jare enom sing jenenge galoran dekne termasuk wong sing diajeni amarga kasugihan lan pangkat wong tuane nanging galoran keset banget lan uripe boros mendinone kerjane mung ngoyak-ngoyak bandane wong tuwa Niki, monggo tuan. Malah pas waktu wong tuane sedo, dekne luwih kerap foya-foya. Amarga iku suwe-suwe entek pandane wong tuane. Senadyan iku orang gawe kaloran ngerti. Malah wektune diboroske kanggo males-malesan lan mlaku-mlaku. Melas warga kampung ngruwe. Nanging saben kali ana sing nawakake penggawean karo kae, kaloran mung mangan lan tur wae tanpa arep nglakoni penggawean kasebut. Delengan kaya kuwi, masak ni galoran, daerah dia kerjaan sawi siang tua sedo. Lanangan kok ora kerja, lanangan opo kuwi. Dan pas orang tua ni seorang dia senang berkoyak koyak langit tak nak jual orang tua ni. Hah? Kok mana rai ku? Baik galoran, aku nak kerja, jawab mu. Nak buat kerja ambil aku. Hah? Aku jadi suci aku kok. Kayak apa aku kerja? Wanangan kok gak kerja. Wanangan aku kerja. Oh, salah. Nanging akhirnya, kalau orang dihapek karo rondo sing kecukupan gawe di dadek no konco uripe. Perkoro iki gak rai kalau orang seneng banget. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Kau ingin ya pikir kalau orang. Mas, kula tresno karo kowe. Seumpama kowe tak dadekno kanca uripku, gelem apa ora? Nggih, kula purun. Rondo kuwi duweni siji anak wadon kang sregep banget lan pinter menenun, jenenge Jambean. Nanging, kaloran nyingiti banget karo anak tirine iku, amarga sering Jambean ngiringaken amarga tansah males-malesan. Hei, nyai. Oh mas, wanita cembangan karo aku, wanita tak ingat dan diwong tua, pantas saya aku. Sabar mas, cembangan betul bermaksud awal kan mas. Ngerti aku, bapa bapa arah wanita ingat aku, dan aku mengatakan kau mai jigan. Oh jauh kau dah seperti aku mas, cembangan mengiringakan pada semas nyambut damai. Kau mengtok, saya kira kamu dah milih, aku tahu anakmu. Tekan hati. Bapakmu nikso aku jambian. Jambian anakku, munggu merini nak. Sekedap mak, kantor saya kedik tenunanku. Nah, rampung wis. Sebab nampu mak bersedih wae. Jambian sabaro, bapakmu sengit karo awakmu tekan teko pengen rencana ke pembunuhan karo kue. Sampun lama, sampun bersedih. Napa kacengi pun kulo ngepai ke kacengan bapa. Ingkang laris mungkasani pun aceng pingah mak. Nanging setunggal pesani pun kulo. Menawi kulo sampun percaya bapa, ojo sampai mayat kulo dikubur. Buang mawon datang kedungan. Akhirnya, Jambian uko dipateni bapa diri ni. Lan sesuai penjalukan ni jambean, ibu buang mayatnya neng bendungan. Acai p, batangan awak sirah jambean, 
berubah dadi keong emas. Ah. Mari ki, urupku bakal enak. Kalau no mana sini so ngatur ngatur aku. Mak, sekurangi. Mak, kak nyopo bapakmu bakal kego ngakoni koyo ini yang kue. Ing desa dadapan, ono loro rondo saduluran, jenenge mbok rondo sebega, lan mbok rondo sebadil. Loro rondo iku urip melarat banget, penggaweane ngumpukake kayu lan godong talas. Sawi jeneng dino, loro saduluran kasebut lunga menyang jedak bendungan, kanggo golek godong talas. Kaget banget, loro rondo kasebut weruh keong emas warna kuning kemasan. Wah, endai keong iki Selengan, kaya kue endai warna kulite Kuning kemasan, pengen aku iso ngingu Wah, api tenan, diingu aja keong emas iki Iya, ayo diingu Sawi jining dino, luru rondo kasebut mangkat dolek kayu lan godong talas. Dewe e pura-pura mangkat, lan sak wise melaku rodo ado, dewe ke agak-agak balik, lan dele ing pawon. Teko pawon, kurung suworo kemerisik. Satu luran iku agak-agak ngintip, lan delok cah wadon ayu metu tekan tempayan lempung, sing isine keong emas ingon-ingoni dewe e. Cepat cerita anak, siapa kelangan kue kue? Udah dari kau kue? Sana semua, kalau manusia indah indah hamat ki, dipinulan dibuang dengan jangsi kekulo. Mulanya kalau menjamah terus kau mas. Wah nak, siapa kue? 
Luru saduluran iku akhirin jupuk keong emas dadi anak angkate. Sejak iku, keong emas ngewangi loro saduluran kasebut karo menenun. Tenunane indah banget, lan api. Jadi terkenalah tenunan kasebut ing seluruh negeri. Lan loro rondo saduluran kasebut jadi tambah suge soko dino kahari. Sampailah tenunan kasebut ing ibu kuto kerajaan. Sang rojo enom tertarik banget karo tenunan kawean jambean utawa keong emas kasebut. Sapa waktu niku, ayo tenan de. Akhire, rojo mutus no kawe mantau dewe, kawe nan tenunan kasebut, lan nunggu ninggal lagi kerajaan, karo nyamar dadi saudagar kain. Akhire, ngertilah rojo perihal keong mas kasebut, lan tertarik banget karo keayuan lan kesergepane keong emas. Rojo ndawuhi loro saduluran kasebut gawe nggawa jambean utawa keong emas gawe didadekno prameswarine. Koyo kui senengi hati loro rondo saduluran kasebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Min ajli dzalika katabna 'ala bani Israil. Bani Israel annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ard aw fasadin fil ard fa ka'annama qatala nasa jami'a wa man ahyaha fa ka'annama ahyan sajami'a walaqad ja'at hum rusuluna bil bayyinat thumma inna kathiran minhum ba'da dhalika fil ardi la musrifun Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya, Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak diantara mereka setelah itu melampaui batas di bumi Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32 
Tidak juga masih jelek Ya Allah ya ambil lagi kau lihat penengkin itu ambil lagi sah sumpah salah ya lu